there is this day that uh, I was at the movie shop and then I see this guy, Billy Paul, so he comes in, uh, so he's being all, you know, all touchy and all that, telling me, oh, mambo tu mingi. So I'm there minding my own business, so he tells me, tuende kwako, tuonge. Yes, I remember this day, like it was yesterday. I can feel the shivers in my body. He came on top of me. He started pulling my skirt up. He started up and rarua skirt yangu and rarua top yaju. So I'm like, what are you doing? I'm trying to scream. I'm trying to tell him, get off me. We need to cover his door. Uh, his allegations in Tokyo Sai. Na the reason ni meamua ku respond ni ju Yani unajua na shanga venye Mtu aneza kachini Aone Yani angalie tu venye aneza rudisha mwingine chini ju Mkiangalia hii story hote Those are serious allegations, unona? Udema nasamalia kwa kwa gari Gari kaspidiwa, hatu wasichana wenge Tikuna so many untold stories za wasichana Mbona nge tokeo tayo maseme, like, what is wrong with people? Ambia bonako ukweli, stop beating around the bush, ukisema uongo, uongo itasaidia na nini? Why are you lying? Mbona natumia jinangu? Why are you making me look bad mbele ya wase? Miss Jai wangea hivi na so much pain, wase uongea tu but na hacha ina slide. Sa, me I have a lot, I have a lot going on. Unasikia? Mimi mnezo na miu kwa na vituko zangu But hizo vituko zu nisaidia mimi Because nikiangalia kule nimetoka Na patia God the glory Nikiangalia life yenye niko na penye God ya menitoa Hata saibu yenye tunongea Watu wangapi hapa wanajua madango wame kwa nga msik For almost 19 years sai Watu wangapi wanajua na miu kwa tu nimenyamaza Babangu alikufa na kansa Miu kwa tu nimenyamaza So nao Mimi mwenye God alinisaidia Mi ndio nikwa hapo At least naeza provide ya mamangu Naeza mfanya mbili tatu Mtu mwenye natrai kuficha haibu Anatokea na kuneribia jina It does not make sense Ongoji wa kidogo Ongoji wa kidogo ladies and gentlemen Welcome back to our YouTube channels My name is Jackson254 TV Karibuni Hi guys, welcome to our channel Guys, as you can see Tuko maeneo fulani Tuko na bisho na tumemtafuta tuweze kupiga show na Jackson254 TV akiwa pale maeneo ya Qatar na nataka bishop atueleze before we go far. Karibu sana bishop. Tunapita nani? Naitwa eh, kuna mimi napenda tu kuitwa jina Simple Pastor Israel hata kama nina makanisa yako chini yangu lakini napenda kuitwa Pastor Israel. Pastor Israel yule ambaye alikuwa kiwete alikuwa kwenye wheelchair miaka plane lakini Mungu akamponya mahali pale lakini wengi mmenisikia kwenye channels za eh, hapa na pale kwenye YouTube channels nyingi na siku ya leo mtuko na Jackson na Ivano na Fei hapa yule alikuwa mkofi Mungu akamkufua <laughs> na nashukuru Mungu kwamba kwamba hata watu pia wanafufuka na leo tunataka kuongelea mambo kana wakana na Karibu ni sana. Asante. Yeah, so guys, karibu ni sana, director karibu sana. Thank you. Hello guys. Mimi Fedi, yule mkofi lakini sahihi si mkofi jameni. <laughs> yeah. Yeah, so guys, tuko na mkufi mfufuko, tuko na bisha. Ukiona bisha ukujua mambo yameenda mumu, yameenda vizuri. Wale watu ambao wanatusi pay, nimeleta pay kwa bisha. So tuko na Jackson Na tunataka kuongelelea hii story yenye imetrade sana kwenye mitandao na hii story inahusu na Diana Bahati na Willy Paul pale na watu na ba, nani Bahati bwanake. Ya yeah, so guys, sijui kama pasta amesikia hiyo story ama sijui kama Jackson atua pale maeneo ya Qatar amesikia hiyo story, watupeleke na rada before tu, tuangalie kwa meza. Jackson karibu sana. Asante sana Ivano na kwa kweli uh, 
na kwa siku mbili ambazo zimeisha guys kumeweza kukuwa na trending uh, story kuhusu uh, nani Willy Paul wakiwa na bahati wakiwa na Diana na kama kawaida guys hii kitu ilianza na uh, nani na Willy Paul Willy Paul aliweza kupost kwa mtandao yake akisema ya kwamba anataka media wote wa Kenya waweze kukuja nyumbani kwake kwa sababu nyumba yake iko surrounded na polisi na wanataka kumshika wakimwakiuzi ya kwamba aliua mtu lakini sasa baada ya uh, wale media wale watu wa media kwenda pale na baada ya polisi kukuja pale baadaye ladies and gentlemen men mambo iliweza kubadilika na tukaweza kugundua ya kwamba uh, huyu uh, bahati aliweza ku, uh, kumshtaki huyu uh, Winnie kwa sababu 2021 aliweza kumtusi mke wake na akamwongelea maneno mabaya sana na hiyo maneno imekuwa ikimuuma sana na wameamua ama Diana ameamua kusiu Willy Paul kwa sababu ya zile allegation ambazo alikuwa amemwekea mchungaji tumeweza kuona Willy Paul ameweza kutoka ameongea kwa video akisema ya kwamba yeye bifua huyu Diana apatane na bahati alikuwa na mahusiano na huyu Diana hiyo ni kitu na ambayo walipatana na kwa mtandao walikuwa na uhusiano na kwa sababu ya wimbo fulani Willipola alitoa na walikuwa mpaka kuna vitu mingi zili happen huyu bahati ajui lakini wanaamua kumshtaki kum, kum, kwa kitu na ambacho Diana anajua vizuri kabisa yeye na Willipol walikuwa na uhusiano so ndio kwa maana tunaweza kukuita wewe kwa sababu hawa ni watu na ambao walianza na roho lakini Willipola kaamua kumaliza na mwili sasa hivi bahati ye mwenyewe pia alianza na roho lakini akamaliza kwa mwili sasa mchungaji wewe kwa sababu wewe bado uko kwa roho na hawa ni vijana wako tafadhali wakenya wengi wangependa kusikia maoni yako wangependa uweze kuwaongoza kwa mwelekeo mzuri na pia uweze kupatia hawa watu eh, eh, venye wanafaa kufanya uwape advice kwa sababu eh, Kenya sasa hivi my friend imewaka moto karibu sana uh, mchungaji asante sana bwana Jackson eh, na Ivano TV na Fei eh, hakika haya mambo pia nimeyasikia na ni mambo ambayo si mazuri sana ni mambo si ma watu wanapopelekana hadi hadi kotini tunaona hakika kabisa hawa watu ndio walianza katika roho sana na hao ndio walinua hii e, sekta ya gospel na ikainuka sana juu lakini wakona kuna kwamba walipokuwa fame wakapata pesa sana wakatoka kwa Mungu na wakaenda kule kwa secular music ina maana kwamba yao waliacha Mungu na wakaamua wakae karibu na shetani. Na tunaona kwamba wakati huo walipokuwa kwa Mungu ni watu ambao hawakuwa na injiliana walikuwa na heshimiana sana. E, hata kama bahati alijua tu kwamba hili tunda kuna wakati mmoja lilichukuliwa na nani na huyu mtu anaitwa Will P. Ema mimi na mitanga sasa hivi alikuwa anaitwa Will Will Paul lakini sasa siku hizi mimi naidau na mitanga ni Will Possessed kwa sababu jambo la kwanza ni mtu ambaye alitoka kwa Mungu na akaingia katika ule Mungu ule Mungu huyo mwingine. Na unakuta hata Biblia yenyewe inasema kwamba mtu upepo wanapotoka ndani ya mtu na waende wakuta ile nyumba iko empty huo wanarudi pepo wengine kumi na nne katika ile nyumba na wanakuwa wengi sana. So unakuta huyu mtu anakuwa mbaya kushinda alivyokuwa mwanzo. So unaona hawa watu wawili hawa wili possessed na huyu mwingine anaitwa eh, Bahati ni watu ambao walikuwa ndani ya Yesu lakini wakatoka na walipokuwa ndani ya Yesu walikuwa na heshima. Walipokuwa ndani ya Yesu walikuwa na upendo kwa sababu ndani ya Yesu kuna upendo. Kwa hivyo huo walikuwa na upendo wakati huo walikuwa ndani ya Yesu. Lakini walipotoka ndani ya Yesu kule upendo uliondoka. Mm. So na upendo ulipoondoka ulipoondoka sasa wakaingia chuki. Ukaingia chuki ndani yao. Na tunapoangalia kwamba baba ya chuki ni shetani. Na kwa sababu waliamua kukaa karibu na baba ya chuki, hiyo chuki ikaenea na ikaenea kwa kiwango kikubwa. Unakuta kwa sasa wanachukiana zaidi. Na kuna kitu kimoja ambacho mimi nasema kwamba ni dhalamu mtu mmoja anaitwa Bahati. Bahati alipenda unani huyo nani Diana kwa sababu ya urembo. Eh? Na napoangalia katika miaka hao watu wamewachana mbali sana. Diana Bahati ni mzee sana. Na Bahati ni kijana mdogo sana. Na kuna hatari sana ya kuwa mtu mzee kushinda ni mbona watu wanasema watu wanasema kwamba watu wanaangalia ati sijui upendo at age is just a number. No, si age si sio at just a number. 
hata tunapoangalia miaka pia ni mizuri tunapoangalia sana sana katika mke na mume wanawake wanazeeka haraka mm. so huyu nani bahati yeye yeah, aliangalia tu urembo wa Diana na akaona tu ni maua na hujua kwamba hiyo maua eh, itakuja kuzeeka Mm. Na unakuta kuna ifadhizo kubwa unapooa mtu ambao ni mkubwa kushinda. Unapooa mtu ambao ni mkubwa kumshinda, huwezi ukamnini, huwezi kumcontrol. Huwezi kumpatia advice kwa sababu ana akili nyingi sana ya kunini, ana akili nyingi sana ambao unakuta hata kumwambia kile kitu, namwambia kile kitu ambacho anachojua. So unakuta katika hiyo ndoa pia kuna shida kubwa sana. Kwamba bahati hana sehemu katika hiyo ndoa. Bahati hana usemi katika hiyo ndoa. Na unakuta sana hata mimi na naona mtu mwenye alichangia bahati kutoka ndani ya Mungu alikuwa ni Diana. Kwa sababu Diana yeye alikuwa mtu wa sekiwa tangu kitabu. Na vile unakuta kwamba sasa vile Samson aliambiwa kwamba usiole kwa adui owa katika Israeli. Kile kitu ambacho bahati alikosea angetafuta msichana ambaye ameogoka amuoe. Lakini alitafuta mama ambaye amekaa kwa sekiwa. Mm. Na akaangalia tu urembo na sura yake siji kama bahati zingi bahati alipo oh, alikuwa alikuwa desperate. Na akaoa oh, huyu mama huyu ambaye ni anaitwa Diana bahati. Na alipo muoa Diana bahati, Diana bahati alikuja akatoa bahati kwa Mungu. Na akampeleka kwa ndio mwingine wa sekira. Mm. So unaona chanzo cha maovu haya yote ni Diana. Mm. Unapoangalia Diana na Will Paul si kwamba walianza saa hizi walianza kitambo sana. Kuna mahusiano yalikuepo hapo mbele kwa sababu hata Will Paul alisema kwamba walipatana kwa Instagram. Wakupatana walipatana kwa Instagram. So walipatana kwa Instagram kwa mwenda kwa meet. Na walipo meet basi walifanya kila kitu. Mm. So ni mtu anamuelewa Diana vizuri. Ndio sasa kuna ile inaitwa wivu ya mapenzi. Mm. Wivu ya mapenzi. Bahati anaona kwamba huyu mtu kama alikula tunda lake eh hawezi akampenda hawezi akampenda kabisa unaweza unaona kwamba huyu nani alafu unapokuta Bill Paul pia alikuja akainuliwa sana kushinda bahati akawa na pesa nyingi sana kushinda bahati na unaona sasa mtu kama nani Diana Diana ni kama gold digger Diana anaangalia mahali ambapo kuna pesa nyingi mahali ambapo atakula sasa ni kama alikuwa anataka kukula pande hii na pande hii hmm? So mambo yalipolipuka sasa akaona kwamba ajiruke ajiondoe mahali pale na nafikiri kwa hivyo kuwa na mfuko labda katikati yake na bwana yake eh, labda kuna kitu ambacho anataka kufurahisha mume wake na kikaudhi na ni mtu anaitwa Will Paul na ikaanza kuaibishana na Will Paul akamtusi mm. so alipomtusi basi yale mambo yakaanza mahali pale so ilikuwa jambo kwamba hiyo hiyo jambo lilikuwa ni ni eh, ilikuwa ni chuki tu ya mapenzi wivu ya mapenzi eh. so jambo la pale lilianzia kwa mapenzi na likaja sasa limefika mahali hapa so kile kitu unachosema kwamba eh, hawangependekana pale mbele kwa sababu Diana anataka ku prove kwa bahati kwamba yeye ni loyal lakini si loyal hapana so anapopeleka Will Paul ndani anataka ku prove kwa bahati kwamba yeye ni mtakatifu yeye hakuna kitu kinaendelea na huyu mtu anaitwa Will Paul Mm, lakini watu wanajuana kwa milemba. Mm. So kuna kitu ambacho mimi nasema kitu moja, eh, mimi ninatoa tu ushauri wangu. Diana alipoolewa, ni vizuri kwamba mtu anapoolewa ajue kwamba nimeolewa. Kaa kwa ndoa yako. Mambo ya kuhanyahanya, mara leo ni huyu, mara leo huyu, hiyo ndio inasababisha shida. Sana. Inasemekana uh-huh. kwamba Diana Bahati eh, kabla haolewa na nani na, na Bahati pale uh-huh. ndio alikuwa na date na Will Paul na alikuwa na date pia na wasanii wengine. Uh-huh. Sasa baada ya kuolewa na Bahati ndio uh-huh. hiki cha ya kunini ku date na Will Paul ndio Will Paul anakuja aonyeshe Bahati uh-huh. ni shay date na bibi yako pale. Uh-huh. So inasemekana wali date kitambo kabla ya olewa. Uh-huh. Yeah. So ndio wame holiday kitambo kabla waolewe mm-hmm. lakini unapoangalia sana hapo katikati kuna wakati wameshai meet na Will Paul hapo katikati walikuwa akiwa shaolewa akiwa shaolewa kuna wakati wameshai meet na Will Paul sasa hapo ndio siwezi kujua mm-hmm. lakini mm-hmm. kwamba inasemekana kwamba wali date kabla waolewe mm-hmm. eh. sasa hata kama wali date kabla waolewe sio na hapa kuna kitu wanajuana mm-hmm. Will Paul na Diana au wanajuana kwa milema Hmm? Na wanapokuwa wanajiona kuna kitu ambacho kiko ndani ambao wanajaribu kufunika. Unaona sasa Diana anajaribu kufunika kitu mahali pale. Anapopeleka Will Paul kwa kotini ina maana kwamba kuna kitu anajaribu kufunika ambaye hataki watu wajue. Hmm? So na anataka ku kwa bahati kwamba yeye ni loyal. 
Eh, lakini huyo mwanamke si mtu ndio huyo mwanamke si mtu ambaye anaweza kaa katika ndoa si si wife material huyo ni jambasi hmm? so kiumbe langu ni kwamba sasa mtu anaitwa bahati kwa sababu aamue tu kukaa na huyu jambasi kwa sababu hata Isaya Hezekiah aliambiwa kwamba achukue mwanamke kama hapa na akae na yeye lakini basta ukiangalia ile mapenzi ni mapenzi tatu bana hao watu wanapendana sasa sana sana nini wa Kenya hii ndio kapo yenye wanaangalia wanasema ninapenda yani ningependa ni kwa mkubwa ni kama Behana na Bahati pale so like wana expire wase hapa nje na kama ni kuchichi wana inasemekana wana sisi kitambo sasa kuna kitu kimoja kuna mtu anaanganya mwingine hapo mm-hmm. kwa sababu da, uh, ba, Bahati na Diana eh Bahati anaweza kuwa yuko royal sana mm-hmm. kwa Diana lakini Diana si royal <laughs> Diana si royal mm-hmm. eh kwa sababu unapochunguza mambo ya pale kuna wakati Diana amepigwa picha na nani alikuwa gani na nani alikuwa anaitwa na nani Victor Wanyama Victor Wanyama eh wakati ule kwa meolewa maji wale alikuwa ameolewa. Mm. Si huyu mwanamke huyu eh, si si mabilivu katika ndoa. Mm? Bahati ndio yeye amekuamilia kwa huyu mtu kabisa eh? Lakini huyu mtu si mabilivu katika ndoa. Na hii mapenzi yenye anatuonyesha sana kwa media ni mm. kweli ama ni fake life. Sasa hiyo life ya Diana na nani na, na, na Bahati ni life ambayo iko very fake. Si da, si life real sababu jambo la kwanza kama inaweza kuwa Diana katika namna nyingine kuna vile eh, anasema ame brainwash mtu anaitwa but hmm? kwa sababu chochote hata Diana da, 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 anachofanya bahati anaoni kama ni kibaya kwa hiyo imagine kwamba wewe hadi mke wako amekwaja kwa nyumba ameanza kunywa kwa baa na wanaume eh mume mke amekwaja kwa nyumba ameanza kunywa kwa baa na wanaume hadi unamuendea kwa baa akiwa na wanaume unataka kumchukua umbeleke kwako kama amelewa Hivyo basta uliona hiyo video pia. Niliona? So, huyo si mwanamke ambaye ni real. Hapana. Eh? Huyo ni mwanamke tu ambaye ana fake life anaoisha bahati. Mimi nataka kupenda ninataka kuninibu. Eh mimi kwamba nimeokoka na wewe lakini huko nje walituambia wanafanya kazi ya kidini walituambia upate pesa ndio yani tupate pesa ndio tujue kukunywa pombe ama kupanga ofisi fupi tukiwa tukitembea uchi si unalala. Walizombea hivyo so jambo la kwanza mm-hmm. unaona kwamba walipokuwa kwa Mungu si Daniel alikuwa anafaa vizuri yes eh wakati baya bahati alikuwa kwa Mungu lakini unakuta Daniel alikuwa kama Delila alikuwa anataka kutoa bahati kwa Mungu na alipoweza alipoweza kumtoa kwa Mungu sasa alikuwa anataka bahati waanze kucheza ile mbogo ile ya phone no kuna graphic hmm? mbona unapoangalia hebu angalia kwa video kwa video kwanza kufanya kwamba bahati hakuwa na hapo anafanya mambo yale kama anapoka lakini sasa unakuta sasa hizi hapo kwa kitanda wakiwa hata kwa kwenye sehemu za nyumba hiyo sehemu nyumba ya nini bedroom wanafanya kama vile watu ulimwengu wanafanya ni kama wanataka kuwa to follow kwa pornography which means kwamba hao watu walipotea njia kabisa na hao wako mbali karibu na Mungu walipotea kabisa na wakaingia katika dunia kabisa wanaweza watiwa mpaka hata bahati anamekuwa process mpaka ndio kuna bahati amefanya nini mwa address ya mwanamke Eh? Sasa na maanisha bahati pale amekajua na Diana kwa sababu ya kwake. Yeah. Mimi nataka kusema kwamba bahati shida ile alifanya kwamba alioa mwanamke mzee mshinda. Na alipooa mwanamke mzee mshinda huyu mwanamke hata ni kama angealitatia bahati akamuingiza kwa box atakaa. Hmm? So shida kubwa ninao ona hapa katika ile mambo yote shida kubwa inatokana na uh, Diana Mm, sababu inakaa kama Diana ndio mwenye werevu sana katika hii ndoa. Diana ndio anacheza mchezo katika hii ndoa. Na Diana ndio chanzo cha mambo haya yote. So mnaweza laumu hao watu wote lakini Diana ndio anajaribu kucheza mchezo yake na alipoona imejulikana basi ataona akimbia wapi kotini. Eh, si hapo utasema na ngani Jackson? Uh, thank you so much thank you so much mchungaji uh, kwa kweli uh, mimi vile unaongea ninakupata vizuri kabisa na pia watazamaji pia wanakuelewa kabisa vizuri kwa sababu ya nini mchungaji huyu uh, bahati kwa kweli alikuwa ameokoka na alikuwa na nyimba anaimba nyimbo za injili kabisa mpaka anashinda award kwa sababu ya kukuwa the best 
uh, nini gospel of the year unaona lakini wakati bahati alianza sasa like kupatana na huyu mwanamke uh, alianza kurudi nyuma kimuziki na watu wengine wakaanza kushinda award yeye yeah, anaenda pale akitarajia atashinda anapata ashindi ujamaa karusha anga hata kuna siku alirusha mkono hivi kwa stage na wakati alienda mpaka wa leo hajawahi toa wimbo ya gospel unaona alipatana na mwanamke mwenye alisucceed kumtoa kwa Mungu na huyu mwanamke pia na yeye pia akaanza kuimba nyimbo za dunia amekuwa kiactive vitu kwa mtandao amekuwa kiactive akiwa uchi na ni video zenye ana, ana, ana act ni video na ambazo zinafaa kuona na paka na watoto wake unaona paka wanaombana life life kwa kitanda hizo video my friend bahati amevaa nguo za mwanamke yani anafanya vituko na ni mtu na ambaye alikuwa anaonwa na dunia mzima ndio maana unaona tumekuita ukuje utuongeleshe kwa sababu ya nini na nimefurahia wakati umesema ya kwamba huyu mke wake Diana huyu ndio aliangusha nani ndio aliangusha bahati kwa sababu ya nini ladies and gentlemen uh, akuna vile na ambavyo huyu mtoto mwenye ameadaptiwa my friend atafanana copyright na wanyama unajua guys guys you know let me tell you kuna vitu zingine zenye zinaweza kuwa coincidence lakini sio kama hizo huyo kijana my friend wacha nikwambia ukiwa na nyama wanyama hapa hivi my friend ni copyright sijui ni hiyo hiyo picha uanga inafanyiwa uh, graphics ndio afanane na wanyama ama ni nini haiwezi ikakuwa ya kwamba mtoto anafanana na wanyama na pia Diana amekuwa akionekana na wanyama hizi ni vitu na ambazo guys ladies and gentlemen vitu ambazo zimefanyika mchungaji mchungaji wao unajua kabisa kabisa kuna wanaume huko nje wazuri wanajua kuweka siri my friend wacha nikwambie kuna wanawake wanalala na wanaume huko nje lakini hawatobwangi siri hao wanaume wala wanawake wanakufanga na hiyo siri for example okay, mwaikibaki hata before kufes unajua alikuwa alikuwa na uhusiano na mwanamke mwingine ule mwanamke mwenye ambaye alikuwa anasemekana ni wake lakini alikujanga public akasema yeye anaanga mwanamke mwingine na amezaa naye watoto so kuna watu my friend wacha nikwambie wanakulanga kiapo anasema mimi siwezi nikatoboa siri hadi nikakufa so hata kwa hii kesi pia ladies and gentlemen will paul kama unaweza enda watch video yake akiongea will paul anasema kabisa kabisa alikutana na huyu msichana na wakakutana mahali private na wakafanya tendo walifanya tendo la ndoa na huyu mwanamke my friend anamshikisha na hataki kuambia dunia ukweli what really happen saa hii kama Winnie anatoa video tape wakifanya ngono kama vile hizi video za watu zinatafakilate kwa mtandao mtasema Winnie Paul ni mjinga ama mtasema hajafanya kitu mzuri na huyu kijana anapushiwa anapushiwa to the wall hii lakini watu wacha nikwambie wanapigania mwanamke mmoja wanapigania or they are in love with one woman this is where the problem is na kwa hivyo mchungaji mimi nimefurahia mwenye ambapo umetufafanulia kwa sababu za hii kila kitu sasa hivi imeanza to make sense it is clear ya kwamba huyu bahati wa huyu Diana anataka kusafisha jina yake kuna anapushi kitu yende mbele kwa sababu kuna kitu labda nyumba yao imeanza kuvunjika labda huyu bwana yake labda ameanza kulala nje labda huyu bwana yake ameanza kufeel ni kama huyu eh, mwanamke anamuhanya so lazima huyu mwanamke act very fast so to me inanimekia sense yeah ni kweli kabisa ni kweli kabisa kwa sababu nao ah uh, nasema hivi unajua sasa ukiangalia kwa wanaume hmm? mwanamume mke wake akifanya jambo eh ni vigumu sana kumsamehe hmm? lakini mwanamke mume wake hata akilala nje hata akute kabisa akuo kwenye kitendo na kuje apigie magoti mke wake atamsamea amwambie sisi tumekusamea na tuendelee na maisha lakini mwanaume apate mke wake amefanya kile kitendo hata kama ni bisho eh hata kama ni akibisho ile jambo la kusamehe inakuwa ni ngumu sana hmm? so hiyo ni kitu ambayo inauma hata bahati najua ni kitu ambayo inauma ina, inauma sana na labda imefikia mahali hiyo kitu akawa sasa anaact kwa nje nyingine ambaye si akawinda katika ndoa na sasa hili sasa bayana approve ya kwamba eh, yeye hayuko na nani na huyu jamaa ndiye pale hiyo ilipo sense lazima sasa angeenda kwa nini angepeleka hiyo kesi mbele ku prove kwa maana yake kwamba hakuna kitu kinaendelea mahali pale mm. so mimi ombi langu ni ya kwamba hawa watu hawa warudi kwa Mungu eh Mungu anaitwa bahati bahati mwenyewe arudi kwa Mungu kwa sababu jambo la kwanza alikubali kutolewa kwa Mungu na Diana. Kwa hivyo 
anafaa ajirudie mwenyewe ajue aliyemtoa kwa Mungu ni Diana na arudi pale alipoanzia arudi kwa Mungu lakini arudi kwa Mungu basi pia asaidie huyu mke wake pia aweze kutoka huko nini kwa sababu la arudi kwa Mungu kwa sababu huwezi kurudisha mtu kwa Mungu na wewe mwenyewe huko pande hiyo nyingine hapana lazima kwanza utangulie urudi ni urudishe Mungu urudi kwa Mungu so hao watu wa huko hivi kwanza bahati jambo la kwanza arudi kwa Mungu akisha arudi kwa Mungu basi arudishe na yana kwa Mungu akisha arudisha na yana kwa Mungu hiyo kesi hata tunapokea fikiri haitasonga bahati sasa inatokea kwamba sasa hao watu walipotoka kwa Mungu wameingia kwa ulimwengu kabisa na walipo walipoingia kwa ulimwengu kabisa walikaa na shetani katika mesi mo, meza moja na wakati tunakaa katika na shetani katika meza moja uwezi ongea kinyume na shetani hapana utaongea yale ambayo shetani anataka mm. so naona kwamba ikiendelea hivi ninaona kama Diana na Bahati watakuja kuachana mm. na unakuta kabisa mtu kama Bahati Bahati unapokuta katika hii ndoa hana sei hana sei katika hii ndoa bila unasikia kwa pia watu wanasema anga sijui eh amekaliwa mtu amekaliwa eh Diana na nini Bahati amekaliwa kwa kichwa sana na huyu mwanamke mm? so kuna kitu ambacho mimi ningeaomba tu da, da Bahati arudi kwa Mungu akisha arudi kwa Mungu basi Mungu amsamehe na rudi hapo hapo aliporudi sioona hata ibara mambo aliporudi kwa Mungu basi mambo yaliharibika eh na wakati mambo yameharibika sioona imemfanya amerudi kwa Mungu wakati ambao ibara mara alitoka kwa Mungu mm. wakati ibara mara alitoka kwa Mungu akaenda upande ule mwingine si mambo yaliharibika eh so yeah. wakati mambo yameharibika na akafainiwa shilingi 6 million sioona imemfanya amerudi kwa Mungu sasa Hmm? Sasa bado mambo yamerudi kwa Mungu sasa hata ameanza kuimba nyimbo nzuri sasa nyimbo ambazo ziko na heshima nyimbo ziko na adabu. Kwa hivyo na naamini kwamba mtu anaitwa Bahati akirudi kwa Mungu. Bas, ndoa yake itasimama. Na haya mambo yote ambayo unaona sasa yatafika mwisho. So dawa ni Bahati arudi kwa Mungu. Yeah. Yes. So guys, we are coming to end of this show. And you guys by the way thank you so much for your support manzi we don't take your support for granted we don't yani sijui ni same nini na na washukuru sana kwa ku watch up to this point may god bless you okay thank you guys for watching and mnafikisha jenke manzi sahi tunaelekea break na by this mimi hii mwezi ishe na mambo tumnikishe jenke tashukuru Karibu Jackson tumalizia yeah. shambani. Yeah so thank you so much guys uh, kama vile mmeweza kuona uh, uh, anasema mumfikishe uh, 10k guys tuweza kuweka link zao pale za mchungaji tuweka link yake ya YouTube hapo hivyo na pia uh, Ivano mnamuelewa the Ivano TV mnamuelewa pia guys kwa wale wenye ambao wamjatembelea hiyo page yake muende pia huko yako kwa rodi anaelekea Uh, 100,000 subscribers. Sasa hivi ajua amekuwa ma 80 something anaelekea uh, 90,000. So Fei na yeye kwa 2,000 anaelekea 3,000 na mimi pia niko uh, 33,000 naelekea uh, 35. So thank you so much guys. Tumeweza kufurahia. Uh, let us meet on the next video. Until next time God bless you. Bye bye. Bye bye.